Alle stehen da und feuern Stimmt. die Leute an, weil sie diese, diese Energie von außen auch brauchen. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute mein Gast, Sebastian Kehl. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Sebastian, drei Pflichtspiele, zwei überzeugende Siege, eine Niederlage. Wie würdest du bisher das Ganze einordnen? Drei verschiedene Wettbewerbe. DFB-Pokal eine Runde weitergekommen, in der Bundesliga gut gestartet und im Finale im Supercup hier zu Hause. Eine recht unglückliche Niederlage, so würde ich es mal formulieren, gegen einen sehr guten Gegner Bayern München. Mhm. Wir wissen, dass die Bayern eine starke Mannschaft haben. Wir haben trotzdem, glaube ich, an dem Tag aber auch gesehen, dass wir ihnen Phasen wehtun können, dass wir ähm, auch unsere Chancen hatten. Ja. Deswegen waren wir ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, mit dem Start bis dato sehr zufrieden. Und wir wissen, dass wir noch besser werden können, weil der eine oder andere Spieler wird hinzukommen. Und es werden ein paar Dinge sich sicherlich auch noch verbessern. Also deswegen äh, sind wir jetzt zum aktuellen äh, Zeitpunkt erstmal zufrieden. Sehr schön. Ein äh, neuer Start in so eine Bundesliga-Saison, insbesondere natürlich mit einem neuen Trainer, ist ja auch ein Neustart. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam für dich so beurteilen? Ja, ich kannte ja Marco schon ein bisschen früher und durch die Gespräche, die wir in den letzten Monaten auch geführt haben, bevor er sich dann entschieden hat, aber natürlich jetzt auch in der täglichen Zusammenarbeit wächst man noch mal näher zusammen. Das ist alles auf einem super guten Level, sehr vertrauensvoll, sehr eng. Ich glaube, auch eine gute Stimmung, ein gewisser Humor, der dazugehört. Und ich glaube, dass Marco mit seinem Trainerteam hier sehr, sehr gut reinpasst. Er ist auch beim Staff sehr gut angekommen. Die Spieler nehmen seine Art und Weise gut an und sie folgen mhm. ihm. Das ist ja im, am Ende das immer das Entscheidende. Ja. Er hat eine neue Art von Fußball zu spielen. Das ist für die Mannschaft auch nicht ganz einfach. Wir kamen von Lucien Favre über Edin und sind jetzt bei Marco Rose. Das ist innerhalb kürzester Zeit auch für die Mannschaft nicht ganz einfach gewesen. Aber sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen, äh, glaube ich, fühlt sich Marco vom ersten Tag an hier sehr wohl. Mhm. Lebt diesen Verein. Mhm. Und ich glaube, da können wir alle sehr zufrieden sein. Und mir persönlich macht diese Zusammenarbeit auch sehr viel Spaß. Da wollte ich nämlich auch genau drauf hin. Also neben dem Platz hast du jetzt auch viel zugesagt, aber auch auf dem Platz. Die neue Herangehensweise, schwarz-gelbes Pressing. Ist das wieder BVB-Fußball, wie Sebastian Kehl und auch dem Verein eigentlich äh, gefällt? Ja, ich glaube, den wir auch gemeinsam äh, hier äh, eine ganze Zeit lang erlebt haben und den die Leute hier auch sehen wollen. Ja. Äh, sehr emotional, sehr intensiv offensiv ausgerichtet, natürlich auch mal mit dem einen oder anderen Fehler, aber wir haben auch fünf Tore gegen Frankfurt geschossen, natürlich Eben. waren die zwei zu viel äh, und wir hätten ähm, auch das eine oder andere an Chancen gerne noch verhindert, aber ähm, ich glaube, dass wir noch besser werden können und dass das, was Marco von der Mannschaft einfordert, ähm, auch eine hohe Laufintensität, ähm, ein schnelles Umschaltspiel, auch auch keine Querbälle, sondern am Ende so schnell mhm. wie möglich nach vorne den Weg in die Tiefe finden, ja. das gefällt den Menschen hier. Ähm, daran haben sie sich auch eine ganze Zeit lang gewöhnt Richtig. gehabt und waren vielleicht mal entwöhnt. Aber jetzt gucken wir nach vorne und trotzdem wollen wir am Ende erfolgreich sein. Absolut. Das äh, muss unterm Strich natürlich stehen. Aber du sagst, die Leute freuen sich, denn das ist auch etwas Neues. Die Fans sind zurück. Ja. Ich würde mal sagen, in allen Spielen, egal ob heim oder auswärts, jetzt hatten wir Heimspiel Atmosphäre, weil unsere Fans da sehr, sehr aktiv waren. Ähm, wie sehr freust du dich, dass die, die Zeit der Geisterspiele einfach vorbei ist? Ja, wir hatten ja in der letzten Saison schon mal ein, zwei mhm. Spiele, aber es war noch nicht so richtig und es ist ein großes Fragezeichen. Jetzt konnten wir mit 25.000 Menschen hier wieder starten und wir wissen, dass dieses Stadion eine unglaubliche äh, Macht besitzt. Ja. Und äh, leider muss man auch sagen, im letzten Jahr war unsere Heimspielstatistik nicht die, die beste. Wir haben viele Spiele ineinander auch verloren. Das hat auch damit zu, äh, zu tun, dass die Menschen hier nicht im Stadion sind und diese Stimmt. Energie versprühen. Aber gerade jetzt war, ähm, war es doch wieder herausragend. Man sieht auch bei den Spielern, die freuen sich richtig. Also der Ju, ja, der ja. Erling, alle stehen da und feuern Stimmt. die Leute an, weil sie diese, diese Energie von außen auch brauchen, weil sie, äh, weil sie sich damit selber auch pushen, weil das natürlich auch ein Teil ihrer Entscheidung war, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Nicht nur sportlich auf dem Top-Niveau, sondern natürlich auch dieses Stadion zu erleben. Und deswegen wünsche ich mir einfach auch für die Jungs und für uns alle, dass wir ähm, diesen Heimvorteil noch mehr zu spüren bekommen ja. in den nächsten Wochen, dass noch mehr Zuschauer wieder reinkommen. Äh, und dass der BVB wieder seine Festung zu Hause hat. Und dann ist es auch einfach schöner. Es ist emotionaler. Absolut. Man merkt das selber, wenn man auf der Bank sitzt. Ähm, da ist mehr Stimmung im Kessel. So, eigentlich bin ich derjenige, der für Gänsehaut sorgt. Jetzt hast du sie mir gemacht. <lacht> ja, hast du sehr schön gesagt. Weiter geht's für unseren BVB jetzt in Freiburg. Und im alten Dreisamstadion, da hast auch du mal ein bisschen Zeit verbracht. Darüber reden wir gleich noch. Auf jeden Fall könnte es für dich auch emotional werden. Denn es wird das letzte Mal sein, dass wir in diesem altehrwürdigen Stadion spielen. 
Für den BVB geht's ein letztes Mal ins alte Dreisamstadion. Dort hat Schwarz-Gelb viel erlebt. Traumtore, Kacktore, unglaubliche Fasttore. Bei Wind und Wetter gespielt, manchmal sogar vor Freude getanzt. Morgen dann ein letzter Kampf um drei Punkte im alten Stadion an der Dreisa. Ja, schöne Bilder. Ich, da warst du auch kurz zu sehen. Aber lass uns mal darüber sprechen. Aber Kuba ähm, war sensationell. Ja, ja, ich weiß schon. noch, wie viel er da hätte ein, dafür einstecken musste. <lacht> Unglaubliches Ding, wenn man das auch heute sieht. Ja, das stimmt. Wir haben es gesehen ähm, und wir, wir sagen es dann nochmal. Du hast dein Bundesliga-Debüt dort gefeiert. Was für Erinnerungen verbindest du mit diesem Stadion? Ja, nicht nur mit diesem Stadion, auch mit diesem Verein habe ich, ähm, hab ich eine tolle Erinnerung, weil da bin ich dann groß geworden als Bundesligaspieler, ähm, habe von Anfang an die Chance bekommen, mich dort auch zu entwickeln und eine, eine super schöne Zeit verbracht, auch heute noch mit einigen ähm, Spielern von damals, aber auch mit äh, Verantwortlichen noch in Kontakt. Mhm. Also der, ist, äh, der SC Freiburg ist immer in meinem Herzen geblieben, auch wenn der Ausstand damals äh, womöglich nicht optimal verlaufen ist, ähm, bin ich immer gerne wieder dahin gefahren ähm, und... Ja, wünsche mir diesen, für diesen Verein wünsche ich eigentlich immer nur das Beste und weiß trotzdem, was es jetzt für den Club auch bedeutet, das Stadion zu wechseln, in ein neues Stadion umzuziehen. Das bietet viele Vorteile, aber womöglich auch den einen oder anderen Nachteil. Lass uns über die Mannschaft reden. In meinen Augen Freiburg eine durchaus starke Mannschaft, spielerisch auch. Was kommt da auf unsere Truppe zu am Samstag? Ja, Freiburg von jeher mit... Mit Christian Streich als Trainer immer eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die sich auch immer ja was einfiel. Ewig da, ne? Ja, genau. Also ich meine, die haben viele Ehren geprägt. Ähm, und dieses Stadion hat Volker Finke über viele, viele Jahrzehnte erlebt. Und, und jetzt Christian Streich. Und immer flexibel, mal Viererkette, mal Dreierkette. Mhm. Ähm, trotzdem fußballerisch, immer auf seinem sehr hohen Niveau, kreativ. Und haben uns, ehrlich gesagt, in diesem Stadion auch ein paar Mal wehgetan. Und, und immer wieder auch vor Herausforderungen gestellt, so wie auch im letzten Jahr, ähm, ja. immer ungemütlich. Und so werden sie natürlich dieses Spiel gegen uns auch angehen. Sie wissen, das ist das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund in diesem Stadion. Wollen es womöglich gegen uns auch nicht verlieren, damit sie mit einer guten Statistik rausgehen. Aber wir wissen, das wird nicht einfach. Sie haben eine talentierte Mannschaft, ähm, jetzt auch noch mit Eggestein einen neuen Spieler verpflichtet äh, von Werder Bremen. Mhm. Und, äh, ja, wir wissen, was uns erwartet, aber wir wollen natürlich gewinnen. Wir das fahren da nicht hin, um Abschiedsgeschenke nein, nein, zu nein, verteilen. Nein, das ist schon mal sicher. Sebastian, wir sind schon äh, fast am Ende, aber bevor ich dich gehen lasse, will ich noch mal testen, ähm, wie gut du eigentlich auf diesem Hocker, sage ich jetzt mal, wärst. Und zwar äh, drehen wir das Ganze jetzt mal um. Ich gebe dir eine Antwort, ja? Okay. Und du denkst dir einfach eine Frage aus, wozu diese Antwort passen könnte. Okay. Ja? Wollen wir mal gucken, wo das hier hinführt. SC Freiburg. Wer wird am Wochenende das Spiel verlieren und trotzdem in der, in der ersten Bundesliga bleiben. Sehr gut. Nächstes ist äh, Mats Hummels. Unser Vizekapitän, ähm, der womöglich am Wochenende, an der, an der spätestens aber in der kommenden Woche... Eine wieder Frage, du musst eine ja, Frage, ja, du bist ja. Journalist. Ach so, ja? Ja, okay. ich versuche die. <lacht> Unser Vizekapitän, der womöglich am Wochenende oder spätestens in der äh, nächsten Woche ein Thema sein könnte, lautet... Ha, okay, okay, so rum. Urlaub. Was hattest du womöglich mehr als ich in dieser Saison? <lacht> oh, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, Ach, tatsächlich. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, jetzt, jetzt Tischtennis. Sebastian Kehler hat Jörg Rosskopf in welcher Sportart geschlagen? Stark, richtig stark. Das also, das das ich, da, ja. Nein, das ja. lassen wir so stehen. Ja, aber du warst ich, dabei, ne? Ich war dabei. Aber und wir haben nur fünf gespielt. Das, ja, aber das ist ja wurscht und das will immer noch keiner glauben. Dass nee. du, ja, gut, der er hat ist kom stark. Ja, er aber er hat stark. mich komplett unterschätzt und dann auf einmal was. Dann warst du spät. Ja, und dann, dann warst du spät. Und dann konnte er nicht mehr hochfahren. So, und jetzt natürlich die wichtigste Frage. Und pass auf, sei vorsichtig, jetzt. du kannst da echt aufs Glatteis geraten. Oh, jetzt Patrick Ovomuela. Rechte Seite, Flügelflitzer, BVB. Maschine, Langzeit verletzt gewesen, ja. trotzdem Identifikationsfigur vom Verein. Über wen spreche ich? Hat er gut gesagt. Na, dafür Lass gibst du mir aber auch ein Essen aus Geld, oder mindestens ein Gläschen Wein. Ein oder Wein und ein Essen plus Nachtisch bekommst du. Ja, Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ich drücke die Daumen äh, fürs Spiel und ja, dann freue ich mich, äh, wenn ich dich dann endlich einladen darf. Sehr gerne. Alles und Gute. Und ihr habt schön, hoffentlich eine schöne Zeit. Tschüss, bis Schönes zum nächsten Mal. Wochenende. Bis bald. Euro.